Álvaro Melo, o presidente da International Work Transformation Academy, uma organização internacional. Também estou na TV Relacionamento. A ADM Brasileira, Associação Brasileira das Empresas de Administração, tem a honra de apresentar o seu momento ADM. Nós teremos a oportunidade de entrevistar profissionais da área empresarial, professores, pesquisadores e hoje nós temos a honra de receber a professora doutora Fátima Agut, que está lançando o seu livro Internacionalização de Carreiras. Esse livro ele será utilizado, será implantado nos cursos da competência e da FACEAD. Professora? Muito obrigada por estar aqui, colaborando, contribuindo. Obrigado por vocês estarem nos assistindo. E eu estou apresentando a todos o nosso livro Internacionalização de Carreiras, Empresas e Negócios. Porque você pode internacionalizar as três coisas, ou uma de cada vez, aí vai depender de cada um de vocês. Tem aqui um detalhezinho, que este livro ele recebeu um selo do Dr. Augusto Gut. Ganhou um prêmio por todo o seu conteúdo e por tudo que consta aqui dentro como informação. Então, você vai aprender um pouco de como internacionalizar a sua carreira, que eu acho isso muito importante para quem está na carreira, na carreira acadêmica, seja professor, seja estudante, que hoje todo mundo pensa em sair fora, eu quero morar no exterior, eu quero fazer... Mas precisa ir com calma, com condição, pensar no que vai ser feito e ver o que vai ser feito. Porque ir para os Estados Unidos, pegar em dólar, você também vai gastar em dólar, então empata. Agora, precisa ver o que você vai fazer com a sua carreira. Então, quanto mais você investir na sua carreira, melhor vai ser para você, tanto aqui como fora. Então, o livro trata de conceitos sobre internacionalização de carreira, ele fala sobre como você vai fazer uma internacionalização e por quê, tanto da carreira quanto da empresa, quanto do seu negócio. Então, isso vai modificar muita coisa na sua vida e vai te favorecer. Só que você tem que ir sabendo passo a passo como fazer. Nós levamos estudantes, professores, há muito tempo para fazer seminários internacionais. Estamos desenvolvendo hoje o um MBA competência e habilidades humanas na segunda turma, em parceria com a FACIAT da doutora Terezinha Covas. Então, nós temos vários alunos que esse final de ano vão se formar nessa nova turma e sempre com módulo internacional. Então, você cumpre as disciplinas e vai ter o um módulo internacional que desse MBA está sendo feito em Lisboa pelo fato da dificuldade do visto para fazer nos Estados Unidos e você ainda tem a facilidade da língua. Muito embora, quando é feito em outros países, você sempre vai ter uma tradução simultânea. Não vai ser um impeditivo para você não internacionalizar a sua carreira. Percebe? Temos histórias e histórias que vão servir para passar para vocês e te dar uma motivação. Se deu certo para o outro, para mim também dá. Então, eu acho que dá certo para todo mundo, basta querer. Então, você vai sentir como que você deve fazer, onde eu vou procurar, o que, que eu tenho que fazer, todos os caminhos e histórias de pessoas de sucesso que foram para fora e como que eles sobreviveram e como é que aconteceu tudo isso, as dificuldades, as facilidades, porque quando você vai passear, é uma coisa, você vai com dinheiro no bolso, você está comprando lembrancinha, você está comprando coisa, qualquer que seja o lugar, você se diverte e vem embora. Então, você não tem ideia, ah, deve ser muito bom morar aqui. Não é assim. Você vai ter que ficar liberto, vai ter que conhecer, tanto que participante de um seminário internacional, você vai ter oportunidade de conviver com as pessoas. E convivendo com as pessoas, você vai sabendo das dificuldades que eles encontraram para fixar a sua residência ali. Então, tudo isso é importante para ajudar a gente a decidir. Muito diferente, pessoal, quando vai alguém para fora do país, e tem uma empresa que transferiu você para outra filial. Então, eu fui para uma filial da Europa, uma filial dos Estados Unidos, 
é outra história. Diferente de você falar, eu quero, eu vou embora. Então, aí tem que prestar atenção. Vai fazendo, você vai tendo o seu certificado internacional, vai melhorando sua vida na empresa, você vai tendo oportunidades em outras organizações, isso vai te ajudar muito. Então, eu recomendo o livro para quem tem vontade de sair ou abrir algum negócio fora, dá uma lida. Inclusive, ele contempla aqui dentro, tem várias fotos de tudo que foi feito junto com os depoimentos das pessoas. Então, isso vai te ajudar bastante. E o fator cultural também. Ah, né? nossa! Isso é muito importante, porque enriquece ah, o currículo do, da pessoa que Sim, for, que né? tá fazendo. Onde ele pode ter a opção de ele permanecer ou não no local que ele escolhe para estudar, né? para visitar. Porque além de, além de conhecer, de participar do seminário, eles têm a oportunidade de conhecer empresas. Tem, faz visitas ver. técnicas, são Isso. forciadas algumas visitas técnicas para conhecer. E o fator cultural é importantíssimo, porque quem nunca saiu acha que você pode sair do país, daqui, por exemplo, do Brasil, e fazer como você faz aqui em qualquer lugar. Então, existem regras diferenciadas em todos os lugares. Então, até como você cumprimentar uma pessoa, como você chegar no horário certo, que país que fica igual aqui no Brasil, se eu chegar atrasado nos Estados Unidos, o que acontece com o meu comprometimento? Então, tudo isso tem que ser olhado e estudado para poder ter uma carreira internacional, mas com tudo que tem direito para a sua sobrevivência. E, doutora Fátima, quais os países que têm uh, maiores opções dessas pessoas que viajam? para fazer o seminário? Ah, você tem muita coisa assim importante que eu acho que é Estados Unidos. Primeiro, por que você vai começar uma internacionalização via Estados Unidos? Porque você tem todas, quase que filiais de todas as empresas do mundo ali sediada nos Estados Unidos, em vários estados. Então, é um mercado muito consumidor e, você, e a coisa se atualiza muito rapidamente. Então, você tem muito mais opção do que fora. Agora, você tem Lisboa, que cresceu muito, que teve um boom devido à pandemia, e o brasileiro procura mais lá, pela língua, pela facilidade de não precisar de visto. Então, isso vai modificando um pouco. E eles também estão fazendo seminários do nível muito alto, com excelência, trazendo um certificado internacional, que você também vai se orgulhar dele. E temos muitos, tem na Argentina, nós já levamos estudantes para a Argentina e eles saíram de lá muito felizes, porque tem conceitos novos, convive com a cultura, ele aprende muito, aprende Isso muito, é né? E como adquirir o livro? Vocês, vai ficar acho que exposto no site da DM e tem no site da Competência, Educação e Desenvolvimento Humano, vocês podem entrar em contato com a gente, que é o Providência e o encaminhamento do livro para vocês. Tá bom. Muito obrigada, professora. A uh, ADN agradece a sua presença. Obrigada. Obviamente, voltará. Deus quiser, oportunidade. E na volta do próximo seminário, nós gostaríamos de convidá-la para que relatasse Nossa. como foi o crescimento desses alunos, desses Bem, estudantes. Eu assim, assim já vou trazendo novidades e vocês vão ficando com vontade de querer vir com a gente. Tudo e bem. isso que é importante. Muito obrigada. <risos> obrigada e até a próxima.